నమస్కారం ఏసీటీ న్యూస్ కి స్వాగతం నా పేరు వినతి ముందుగా హెడ్ లైన్స్ సమాజంలో లింగ వివక్ష ఉండరాదన్న డీజీపీ రాత్రి వేళల్లోనూ మహిళలు స్వేచ్ఛగా తిరిగేలా పరిస్థితులు మారాలన్న సవాంగ్ తెలంగాణకు మేలు చేసేందుకే పోలవరం పనులు నిలిపివేశారు వాస్తవాలు తెలుస్తాయనే పోలవరంపై జగన్ సర్కార్ చర్చించలేదని దేవినేని ఉమా మండిపాటు వీఆర్ఏలకు కనీస వేతనం పద్దెనిమిది వేలు చెల్లించాలి గ్రామ సహాయకుల సమస్యలను ప్రభుత్వం పరిష్కరించాలని ఏపీ రెవెన్యూ జేఏసీ డిమాండ్ జిల్లాలోనూ సంక్షేమ హాస్టల్స్ పై ఏసీపీ దాడులు తిరువురు సాంఘిక హాస్టల్లో అవకతవకలు గుర్తించిన అధికారులు ఇక డీటెయిల్స్ చూస్తే విధి నిర్వహణలో ఉండి టిక్ టాక్ వీడియోలు చేస్తే చర్యలు తప్పవని ఏపీ డీజీపీ గౌతమ్ సవాంగ్ స్పష్టం చేశారు మహిళల రక్షణపై విజయవాడలో జరిగిన ఒక శిక్షణా కార్యక్రమంలో పాల్గొన్న డీజీపీ మహిళలకు పలు సూచనలు చేసి టిక్ టాక్ అంశంపై కూడా ఆయన స్పందించారు సమాజంలో మహిళలకు రక్షణ అనే అంశంపై విజయవాడలో శిక్షణ కార్యక్రమం జరిగింది ఏపీ పోలీస్ శాఖ ఆధ్వర్యంలో నిర్వహించిన ఈ శిక్షణ కార్యక్రమంలో పలువురు మహిళలు మరియు మహిళా పోలీసులు పాల్గొన్నారు ఈ కార్యక్రమానికి ముఖ్య అతిథిగా హాజరైన డీజీపీ గౌతమ్ సవాంగ్ మహిళల రక్షణపై పలు సూచనలు చేశారు బహిరంగ ప్రదేశాల్లో మహిళలకు రక్షణ అనేది ప్రాధాన్యమన్న డీజీపీ రాత్రి సమయాల్లో కూడా భయం లేకుండా మహిళలు బయటకు వచ్చేలా పరిస్థితులు మారాలని అన్నారు సమాజంలో లింగ వివక్ష ఉండకూడదన్న గౌతమ్ సవాంగ్ ప్రజలు పోలీసులు కలిసి చర్యలు తీసుకుంటే మార్పు సాధ్యమవుతుందని చెప్పారు ఇక ఈ సందర్భంగా విధులు నిర్వహిస్తున్న సమయంలో టిక్ టాక్ వీడియో చేసిన మహిళా కానిస్టేబుల్ అంశాన్ని కూడా ప్రస్తావించారు డ్యూటీలో ఉండి టిక్ టాక్లు చేయడం సరికాదన్న డీజీపీ ఇటువంటి చర్యలు పునరావృతం కాకుండా చూస్తామని తెలిపారు ఈ రోజు కల్మి కంప్లీట్ అయినారు ఈ ట్రే ట్రైనింగ్ ప్రోగ్రామ్ ఇట్ హెల్ప్స్ ద పోలీస్ అండ్ ద కమ్యూనిటీ ఇద్దరు కలిసి ఈ మార్పుల గురించి ప్రజ టు బ్రింగ్ ఇన్ చేంజ్ ఇన్ ద సొసైటీ విత్ రిగార్డ్స్ టు ఉమెన్ సేఫ్టీ ఉమెన్ ఎంపవర్మెంట్ ఇష్యూస్ అంటే సమాజంలో ఈ మహిళలు ఫేస్ చేసిన సమస్యల గురించి ఏ విధంగా ఎదుర్కోవాలి అది ఉట్టి పోలీస్ అని కాకుండా ప్రజా సమ భాగస్వామ్యంతో అంటే మహిళలది కమ్యూనిటీ భాగస్వామ్యంతో ఈ కమ్యూనిటీ అండ్ పోలీస్ కలిసి ఈ సమస్యలను ఎదుర్కోవడము అది ఏ విధంగా చేయగలుగుతారు అని ఈ ట్రైనింగ్ ప్రోగ్రాం అనమాట తెలంగాణకు మేలు చేయడానికే పోలవరం ప్రాజెక్టు పనులు ఏపీ సర్కార్ నిలిపివేసిందని టీడీపీ నేత మాజీ మంత్రి దేవినేని ఉమా ఆరోపించారు విజయవాడలో మీడియాతో మాట్లాడిన ఉమా టీడీపీ హయాంలో కొనసాగుతున్న పనులు వైసీపీ అధికారంలోకి వచ్చిన తరువాత నిలిచిపోయాయని చెప్పారు ప్రజలకు వాస్తవాలు తెలుస్తాయనే పోలవరంపై చర్చకు రాకుండా రివర్స్ టెండరింగ్ అంటూ జగన్ తప్పించుకుంటున్నారని ఉమా విమర్శించారు ఆవాళ జరుగుతున్న పనుల్ని రాజశేఖర్ రెడ్డి గారు ఆగస్ట్ ఇరవై ఎనిమిది ప్రీ క్లోజర్ చేశారు టెండర్ రాజశేఖర్ రెడ్డి గారి క్యాంప్ ఆఫీస్ లో మధుకాన్ ఇంజనీరింగ్ కంపెనీ సేనయ్య కంపెనీ రెండు కంపెనీలు స్పిల్వే ఈసీఆర్ఎఫ్ డ్యామ్ పనులు చేస్తా ఉన్నాయి ఒకటి డ్యామ్ పని ఎనిమిది వందల ఎనభై నాలుగు కోట్లు స్పిల్వే ఆరు వందల ముప్పై మూడు కోట్లు అంటే ఈసీఆర్ఎఫ్ డ్యామ్ స్పిల్వే కలిపి పదిహేను వందల పదిహేడు కోట్లు ఈ జరుగుతున్న పనుల్ని 
బలవంతంగా ప్రీ క్లోజర్ జగన్మోహన్ రెడ్డి గారు నోట్ చేసుకోండి ఇరవై ఎనిమిది ఎనిమిది రెండు వేల తొమ్మిది టెండర్ లు క్యాన్సిల్ చేసి అదే రోజున టెండర్ లు పిలిచారు మరి దీనికి పవర్ ప్రాజెక్ట్ కలిపి రాజశేఖర రెడ్డి గారు ఏ పని అయితే చేశారో అదే పని వాళ్ళ జగన్మోహన్ రెడ్డి గారు చేస్తున్నారు పవర్ ప్రాజెక్ట్ కలిపి టెండర్ లు పిలిచారు ఇరవై ఎనిమిది ఎనిమిది రెండు వేల తొమ్మిది రెండు వేల పదమూడు మార్చిలో కిరణ కుమార్ రెడ్డి ప్రభుత్వ హయాంలో నాలుగు వేల పదిహేడు కోట్లకి టెండర్లు ఫైల్ అయినాయి ఎక్కడ పదిహేను వందల పదిహేడు కోట్లు ఎక్కడ నాలుగు వేల యాభై నాలుగు కోట్లు ఈ నాలుగు వేల యాభై నాలుగు కోట్లలో కూడా పవర్ ప్రాజెక్ట్ ని తీసేశారు ఓన్లీ ఎక్స్క్రేషన్ ఉంచారు పోలవరం ప్రాజెక్ట్ కల సాకారం అవ్వాలంటే తెలంగాణ భూభాగంలో ఏడు మండలాలు మన భూభాగంలో కలిపిన తర్వాత పోలవరం కళ సాకారం అయింది రాష్ట్ర ప్రజలు అందరూ కూడా నవ్వుకుంటా ఉన్నారు కియా కార్లు ఫ్యాక్టరీ రాజశేఖర రెడ్డి గారు చెప్తే బుగ్గన రాజేంద్ర గారు కలగంటే ఇవాళ కియా కార్ ఫ్యాక్టరీ వచ్చిందని మీరు గొప్పలు చెప్పుకున్నారంటే ఇవాళ సొన్నా వడ్డీలో ఎలా బోల్తా పడ్డారు ఎలా బోర్లో పడ్డారు అట్లాగే ఇవాళ అమ్మఒడి ఏ విధంగా ఆంక్షల ఒడి అయింది నలభై ఐదేళ్ళకే పెన్షన్ ఎన్ని కుప్పిగంతులు వేశారు మడమ తిప్పం మాట తప్ప మడమ తిప్పారు మాట తప్పారు ఇది నేనంటల ఒక పేదవాడు కడుపు మంట ఘోష బస్తా ఇసుక మూడు వందల యాభై రూపాయలకు అమ్మిస్తా ఉన్నావు అంటే జగన్మోహన్ రెడ్డి గారి నీ పరిపాలన రాష్ట్రంలోని వీఆర్ఏలకు పద్దెనిమిది వేల వేతనం చెల్లించాలని రెవెన్యూ జేఏసీ రాష్ట్ర ప్రధాన కార్యదర్శి బాలకాశీ డిమాండ్ చేశారు జగన్మోహన్ రెడ్డి అధికారంలోకి వస్తే సమస్యలు పరిష్కరిస్తారని ఆశించి అత్యధిక మెజారిటీతో గెలిపించిన చిరుద్యోగులను అరవై రోజులకే రోడ్డెక్కేలా చేశారని విమర్శించారు విజయవాడ ఎంవీ విజ్ఞాన కేంద్రంలో గ్రామ రెవెన్యూ సహాయకుల సంఘం రాష్ట్ర స్థాయి సదస్సు నిర్వహించారు పదమూడు జిల్లాల నుంచి వీఆర్ఏలు పెద్ద ఎత్తున హాజరయ్యారు ఈ సందర్భంగా బాలకాశీ మాట్లాడుతూ గ్రామ సచివాలయాల పేరుతో ప్రభుత్వం భర్తీ చేస్తున్న పోస్టుల వల్ల వీఆర్ఏల పదోన్నతులకు ఆటంకం ఏర్పడుతుందని అన్నారు గ్రామాల్లో ఒప్పంద పొరుగు సేవల పద్దతిలో పనిచేస్తున్న వారిని తొలగించడాన్ని ప్రభుత్వం విరమించుకోవాలని సూచించారు ఏఎన్ఎంల ఉద్యోగులకు ముప్పు వచ్చిందని అన్నారు ఎన్నికల ముందు వీఆర్ఏలకు ఇచ్చిన హామీల మేరకు వేతనాలు పెంచాలని కోరారు ఈ రాష్ట్రంలో ఉన్నటువంటి ఇరవై ఏడు వేల మంది గ్రామ రెవెన్యూ సహాయకుల యొక్క వాళ్ళ కుటుంబాలకు సంబంధించినటువంటి ఆరోగ్య సమస్య వాళ్ళ పిల్లలకు సంబంధించిన చదువుల సమస్య ఈ విఆర్ఏలలో దాదాపు తొంభై శాతం మంది గ్రామీణ ప్రాంతాల్లో దళితులు బడుగు బలహీన వర్గాలు మైనార్టీలకు సంబంధించి అత్యంత పేదరికంతో మగ్గుతున్నటువంటి కుటుంబాలకు సంబంధించినటువంటి వ్యక్తులు ఆ కుటుంబాల యొక్క జీవితాన్ని నువ్వు చిన్న పేదం చేయదలుచుకున్నావా ఆ కుటుంబాలను ఆదుకో తలుచుకున్నావు చెప్పేసి నువ్వు ముఖ్యమంత్రి గారు ఆలోచించాలని చెప్పేసి మనం అడుగుతా ఉన్నాం కాబట్టి ఈ రోజు ఈ సదస్సు నుంచి ప్రభుత్వం డిమాండ్ చేస్తా ఉన్నాం రిక్వెస్ట్ చేస్తా ఉన్నాం ముఖ్యమంత్రి గారు మీరు జోక్యం చేసుకుని తక్షణం ఈ రాష్ట్రం ఉన్నటువంటి ప్రతి ఒక్క విఆర్ఏకి తెల్ల రేషన్ కార్డుకి అర్హులైనటువంటి పాత సిద్ధాంతాన్ని పాత విధానాన్ని కొనసాగించాలని చెప్పేసి ఈ రాష్ట్రాల నుంచి మనం కోరుతా ఉన్నాం గతంలో పదో తరగతి ఉన్నవారికి పదోన్నతి ఇచ్చారని ఇంటర్ విద్యార్హత ఉన్నవారికి విఆర్ఓలుగా అప్గ్రేడ్ చేశారని పేర్కొన్నారు ప్రస్తుతం పద్దెనిమిది వందల అరవై ఆరో జీవో ఆధారంగా సర్వీసు ఇంటర్ విద్యార్హత పరిగణలోనికి తీసుకుని విఆర్ఓలుగా పదోన్నతి కల్పించాలని డిమాండ్ చేశారు ప్రమోషన్స్ కోటా ముప్పై శాతం నుంచి డెబ్బై శాతానికి పెంచాలని కోరారు కార్యక్రమంలో ఏపీ రెవెన్యూ జేఏసీ కోశాధికారి ఎం శ్రీనివాసరావు విఆర్ఓ రాష్ట్ర కార్యదర్శి ఏపీ రెవెన్యూ జేఏసీ కో కన్వీనర్ సురేష్ తదితరులు పాల్గొన్నారు ఈ రోజు చాలా మంది అధికారులు ఉన్నారు విఆర్ఏల సంబంధించి మీ అందరికి తెలిసిందే ఈ రోజు రిక్రూట్మెంట్ అయినటువంటి విఆర్ఏలకి వయో పర్మిట్ పెట్టారు గత అనేక సంవత్సరాలుగా సాంప్రదాయ పద్ధతుల్లో పనిచేస్తున్నటువంటి వాళ్ళకి రిటైర్మెంట్ లేదు మన విఆర్ఏ ఆరోగ్యం బాగుండి నూట యాభై సంవత్సరాలు బతుకున్నా మన ఉద్యోగం కొనసాగుతా ఉంది అవునా కాదా ఈ రోజు కలెక్టర్ల కానీ రిటైర్మెంట్ ఉంది కానీ విఆర్ఏలకు రిటైర్మెంట్ లేదు మరి ఈ రోజు వయసు పైబడి ఆరోగ్యం బాగలేక మంచాన పడి రిటైర్మెంట్ కావడానికి అవకాశం లేక ఉండి నా పిల్లలతో నేను నామినీలుగా ఉద్యోగాలు చేస్తున్నాం అని చెప్పేసి ఈ రోజు జిఆర్ఎల్ అందరూ తమ పిల్లల్ని ఉద్యోగాలు చేయిస్తా ఉంటే ఎంఆర్ఓ ఆఫీసులు పనిచేస్తా ఉంటే అధికారుల దగ్గర పనిచేస్తా ఉంటే మరి ఆ నామినీల గురించి నువ్వు ఆలోచించాల్సినటువంటి బాధ్యత ప్రభుత్వాల మీద ఉందా లేదనే సమస్య అవినీతి నిరోధక శాఖ అధికారులు ఓ ప్రభుత్వ హాస్టల్లో ఆకస్మిక తనిఖీలు నిర్వహించారు రికార్డులకు మించి సరుకులు ఉంచుకుంటూ విద్యార్థులకు సరిగా భోజనం పెట్టలేదని వచ్చిన ఫిర్యాదుతో ఏసీబీ ఈ తనిఖీలు చేశారు కృష్ణా జిల్లా తిరువూరులో చోటు చేసుకున్న ఈ ఘటన ఒక్కసారిగా కలకలం సృష్టించింది 
ప్రభుత్వ హాస్టల్లో ఏసీబీ అధికారులు తనిఖీలు చేసిన ఘటన కృష్ణా జిల్లాలో చోటు చేసుకుంది తిరువూరులోని సాంఘిక సంక్షేమ బాలికల వసతి గృహంలో ఒక్కసారిగా ఏసీబీ అధికారులు తనిఖీలు చేయడం చర్చనీయాంశంగా మారింది ఏపీలో వైసీపీ ప్రభుత్వం అధికారం చేపట్టిన తర్వాత ప్రభుత్వ విద్యా వ్యవస్థను పటిష్టం చేస్తానని నాణ్యమైన భోజనం విద్యార్థులకు అందించడం జరుగుతుందని సీఎం జగన్ చెప్పిన సంగతి తెలిసిందే అయితే కొన్ని హాస్టల్స్లో జరుగుతున్న పరిస్థితి చూస్తే దానికి భిన్నంగా కనిపిస్తోంది హాస్టల్లో ఉంటున్న విద్యార్థులు సరిగా భోజనం పెట్టడం లేదని ఏసీబీ అధికారులకు కంప్లైంట్ వెళ్లిందంటే పరిస్థితి ఎలా తయారైందో అర్థం చేసుకోవచ్చు ఫిర్యాదు అందుకున్న ఏసీబీ అధికారులు ఒక్కసారిగా హాస్టల్లో తనిఖీలు చేయగా అవకతవకలు జరుగుతున్నట్లు గుర్తించారు మెనూ ప్రకారం విద్యార్థులకు భోజనం పెట్టకపోవడమే కాకుండా వసతులు కూడా సరిగ్గా కల్పించడం లేదని గుర్తించారు హాస్టల్ వెల్ఫేర్ ఆఫీసర్ రవిజీ గ్రేస్ గారుని విచారించిన తర్వాత మాకు దీంట్లో ఇర్రెగ్యులారిటీస్ కొన్ని కనిపించాయి లైక్ అట్లా అటెండెన్స్ ఏదైతే ఉందో ఎక్సెస్ చూపించడం జరిగింది పిల్లలు ఎక్కువ ఉన్నట్టు అట్లనే డైట్ విషయంలో రెగ్యులర్గా ఏదైతే ప్రభుత్వం వారు చెప్పారో ఆ రకంగా డైట్ మెను పూర్తిగా పిల్లలకు అందట్లేదు దెన్ ఇక్కడ లివింగ్ కండిషన్స్ కూడా చాలా పూర్గా ఉన్నాయి దెన్ స్టాక్ వేరియేషన్స్ కూడా మాకు కనిపించడం జరిగింది వారు ఏదైతే స్టాక్ మెయింటైన్ చేశారో అది ఫిజికల్గా మేము వేరే వే చేసినప్పుడు ఎక్సెస్ ఉంది స్టాక్ స్టాక్ మెయింటెనెన్స్ సరిగ్గా లేదు ఇర్రెగ్యులర్గా రికార్డ్స్ మెయింటైన్ చేయడం జరుగుతోంది హాస్టల్లో ఉన్న సరుకు వివరాలు కూడా సక్రమంగా లేకపోవడం ఎక్కువ మంది విద్యార్థులున్నారంటూ రికార్డుల్లో లెక్కలు చూపడం లాంటి విషయాలను గుర్తించిన అధికారులు హాస్టల్ సిబ్బందిపై చర్యలకు ఉపక్రమించారు ఈ సందర్భంగా తమకు సరైన వసతులు కల్పించాలంటూ విద్యార్థినులు ఏసీబీ అధికారులను కోరారు దెన్ స్టాఫ్ అయితే అవైలబుల్ ఉన్నారు చెక్ చేసాము ఇంకా పిల్లలతోటి ఫర్దర్ మాట్లాడి శానిటైజింగ్ కండిషన్ చూసుకుని పేరెంట్ కమిటీతో కూడా మాట్లాడి ప్రిన్సిపల్ చర్య నిమిత్తం ప్రభుత్వానికి మేము రిపోర్ట్ పెట్టడం జరుగుతుంది హాస్టల్స్ ఎస్సీస్ కానీ బీసీస్ కానీ మెయింటెనెన్స్ సరిగ్గా లేదనే ఫిర్యాదులు రాష్ట్రం అంతా వస్తున్నాయి సో ఈ విషయంలో మన డిపార్ట్మెంట్ చర్య తీసుకుంటుంది అండ్ కెప్టెన్ బ్యూరో వారు విజయవాడ స్టోర్ టిప్సి టోప్సి పక్కన ఎంజీ రోడ్ హ్యాండిక్రాఫ్ట్ ఫన్ ఫైర్ ఎగ్జిబిషన్ ఇప్పుడు మన విజయవాడ పిడబ్ల్యూడి గ్రౌండ్ లో నూట ముప్పై ఐదు అడుగులతో ప్రపంచంలోని అతి ఎత్తైన బుర్జ్ కలిఫా టవర్ నమూనా తొలిసారిగా మన విజయవాడ పిడబ్ల్యూడి గ్రౌండ్ నందు అంతేకాకుండా భారతదేశంలోనే మొట్టమొదటిసారిగా వంద అడుగుల ఎత్తుతో స్క్రీన్ టవర్ అమ్యూజ్మెంట్ రైడ్ ఇవే కాదండో ఇంకా చాలానే ఉన్నాయి నలభైకి పైగా అమ్యూజ్మెంట్ రైడ్స్ రెండు వందలకు పైగా స్టాల్స్ నలభైకి పైగా ఫుడ్ కోర్ట్స్ ఇరవై మూడు రాష్ట్రాల హ్యాండ్లూమ్ హ్యాండిక్రాఫ్ట్స్ తో మీకు స్వాగతం పలుకుతుంది ఈ ఎగ్జిబిషన్ ప్రతిరోజు సాయంత్రం నాలుగు గంటల నుండి రాత్రి పది గంటల వరకు తప్పక విచ్చేయండి హ్యాండ్లూమ్ హ్యాండిక్రాఫ్ట్ ఫన్ ఫైర్ ఎగ్జిబిషన్ పిడబ్ల్యూడి గ్రౌండ్ విజయవాడ వెల్కమ్ బ్యాక్ అభివృద్ధి సంక్షేమాన్ని అందించడమే తమ ప్రభుత్వ లక్ష్యమని సెంట్రల్ ఎమ్మెల్యే మల్లాది విష్ణు పేర్కొన్నారు నియోజకవర్గంలోని పలు సమస్యలను పరిష్కరించేందుకు తన వంతు కృషి చేస్తానని ఈ సందర్భంగా తెలియజేశారు నగరంలోని నలభై నాలుగో డివిజన్లో ఉన్న గులాబీ తోట ప్రాంతంలో సెంట్రల్ ఎమ్మెల్యే మల్లాది విష్ణు పర్యటించారు స్థానికంగా ఉన్న సమస్యలపై ఆయన స్థానికులను అడిగి తెలుసుకున్నారు ఈ సందర్భంగా ఆయన మాట్లాడుతూ డివిజన్లో అంతర్గత డ్రైనేజీ వ్యవస్థ అస్తవ్యస్తంగా ఉందని దానిని మెరుగుపరిచేందుకు చర్యలు తీసుకుంటామని స్పష్టం చేశారు అంతేకాక వీధి లైట్లను తిరిగి ఏర్పాటు చేసి డివిజన్లో ఉన్న పార్కు అభివృద్ధికి కృషి చేస్తామని తెలిపారు త్వరలోనే పార్కులో వాకింగ్ ట్రాక్ ను అభివృద్ధి చేసి ప్రజలకు అందుబాటులోకి తీసుకొస్తామని భరోసా ఇచ్చారు అవసరం ఉన్నా లేకపోయినా ప్రతి డివిజన్ ఒక ఐదు కిలోమీటర్ చొప్పున డ్రైన్స్ కట్టడము ఆ డ్రైన్స్ ఉపయోగం నిరుపయోగం అని చెప్పి ఆలోచన చేయకుండా 
కడతం జరిగింది ఇప్పుడు ఉదాహరణకి గులాబీ తోటలో కొన్ని చోట్ల సైడ్ డ్రైన్స్ ఓ పక్క కట్టి ఓ పక్క వదిలేశారు మిగిలిన పనులన్నీ ఎక్కడికక్కడ ఆపేసేటువంటి కార్యక్రమాన్ని అధికారులతో మాట్లాడి దాని మీద నిర్ణయం తీసుకోవడం జరిగింది ఎందుకంటే దాదాపుగా రెండు వందల నూట యాభై నుంచి రెండు వందల కోట్ల రూపాయల పనులు ఇంతవరకు ప్రారంభం కాలేదు ఆ నిధుల్ని విజయవాడకు సంబంధించి అండర్గ్రౌండ్ డ్రైనేజీ యూజీడీకి ఉపయోగించాలి అని చెప్పిన ఒక ఆలోచన ఉంది ఆ విధంగా ఆ నిధుల్ని ఉపయోగిస్తామని చెప్పిన సందర్భంగా తెలియజేసుకుంటూ కాలవడ్డ ఉన్నటువంటి వాకింగ్ ట్రాక్ కానీ గ్రీనరీ కానీ డెవలప్ చేసినటువంటిది కానీ తర్వాత ఈ ప్రాంతంలో కొంత ఆకతాయిలు ఈ సాయంత్రం పూట ఇబ్బందులు గురి చేస్తూ ఉన్నారు అనేది పోలీస్ అధికారులు కూడా చెప్పడం జరిగింది కాబట్టి ఈ ప్రాంతాన్ని ఒక మోడల్ దీని కింద తీసుకుని ప్రతి విషయంలోనూ నగరపాలక సంస్థ కానీ ప్రభుత్వం కానీ ప్రత్యేకమైనటువంటి శ్రద్ధ తీసుకుంటుంది అని చెప్పి పాములు చూస్తే ఎవరికైనా గుండె గుబేలు మనాల్సిందే ఏ క్షణంలో ఎక్కడ కాటు వేస్తుందోనని బిక్క చచ్చిపోవాల్సిందే పాము కనపడితే పరుగు లంకించుకోవాల్సిందే అలాంటిది ఎటువంటి భయం లేకుండా పాముల సులువుగా పట్టుకోవచ్చు అంటున్నారు ఈస్టర్న్ ఘాట్స్ వైల్డ్ లైఫ్ సొసైటీ వ్యవస్థాపకులు కన్జర్వేషన్ బయాలజిస్ట్ మూర్తి కంటి మహంతి విజయవాడలో అటవీ శాఖ అధికారులకు పాములు పట్టడం ఎలా అనే అంశంపై అవగాహన కార్యక్రమాన్ని నిర్వహించారు ఈస్టర్న్ ఘాట్స్ వైల్డ్ లైఫ్ సొసైటీ వ్యవస్థాపకులు కన్జర్వేషన్ బయాలజిస్ట్ మూర్తి బృందం అటవీ శాఖ సిబ్బందికి సులువుగా పాములు పట్టడం ఎలా అనే అంశంపై అవగాహన కల్పించారు విజయవాడలోని జిల్లా అటవీ శాఖ కార్యాలయంలో నిర్వహించిన ఈ అవగాహన కార్యక్రమాన్ని జిల్లా అటవీ శాఖ అధికారి రామచంద్రరావు పర్యవేక్షించారు ఈ సందర్భంగా వైల్డ్ లైఫ్ సొసైటీ వ్యవస్థాపకులు మూర్తి మాట్లాడుతూ పాములన్నీ విషపూరితం కాదని కొన్ని మాత్రమే విషపూరితం అని తెలిపారు పాములు కనిపిస్తే ఏ మాత్రం భయపడకుండా పట్టుకుని ప్రత్యేకంగా తయారు చేసిన సంచిలోకి పంపి జనావాసాలకు దూరంగా అడవిలో వదిలివేయాలని అటవీ సిబ్బందికి సూచించారు జనం గుమ్ముగూడితే పాము భయపడి మీదకు వస్తుందని తెలిపారు ప్రత్యేకమైన స్టిక్ సహాయంతో నియంత్రిస్తూ పామును సంచిలోకి ఎలా పంపించాలో ఈ సందర్భంగా చేసి చూపించారు ఇక్కడ ఒకటి ముఖ్యంగా గమనించాల్సింది ఏంటంటే ఈ వరి నాటే సమయంలో వర్షాలు పడిన సమయంలో పాములు యాక్టివ్గా వాటి బొరియలు ఉంటాయి కదా అందులోంచి పైకి వచ్చేస్తాయండి అప్పుడు జనరల్గా మనం కేర్ఫుల్గా ఉండకపోవడం ఆ చేతులు పెట్టేయడం చూసుకోకుండా అలా చేయడం వల్ల పాము కాట్లు అవుతాయి సో దానికి ఏంటంటే అవేర్నెస్తో పాటు జాగ్రత్తలు తీసుకోవాలి కొన్ని రాత్రిపూట వెళ్ళినప్పుడు బూట్లు వేసుకోవడం లేదా టార్చ్ లైట్ ఇలాంటివి వాడడం ఇలాంటి చిన్న చిన్న జాగ్రత్తలు తీసుకుంటే చాలా మటుకు పాము కాటిని నివారించవచ్చు పాముల్లో కూడా చాలా మటుకు ఇప్పుడు నేను వెళ్ళాను అవనిగడ్డ విశ్వనాథపల్లి ఈ విలేజెస్కి లాస్ట్ ఇయర్ వెళ్ళి నేను సర్వే చేసినప్పుడు నాకు తెలిసింది ఏంటంటే చాలా మటుకు విషన్ లేని పాములు జర్రిగొడ్డ అని ఉంటుంది అలాగే శాండ్ బోవ ఉల్లిపాము అంటారు మీరు ఆ దాన్ని రసల్స్ వైపరు అంటే రక్తపోడు అనుకొని చంపేస్తున్నారు వాటికి విషం ఉండదు పుట్టుకు నుంచి విషం ఉండదు ఆ పాములకి సో నా మా ప్రోగ్రామ్స్ ముఖ్య ఉద్దేశం ఏంటంటే విషం లేని పాముల్ని చంపాల్సిన అవసరం లేదు విషం ఉన్న పాముని కూడా మనం దాన్ని చంపినప్పుడే ఆత్మరక్షణకి పాము కరవడానికి ట్రై చేస్తుంది దాన్ని కొన్ని పరికరాలు ఉన్నాయి స్నేక్ హుక్స్ అని ఒక చిన్న పీవీసీ పైప్ బ్యాగ్ ద్వారా దాన్ని సురక్షితంగా ఎలా పట్టుకోవచ్చు అన్న దాని మీద ట్రైనింగ్ ఇస్తున్నాం ఇక్కడ అటవీ అధికారులకి తర్వాత విజయవాడ కృష్ణ గుంటూరు జిల్లా పరిసర ప్రాంతాల్లో ఉన్న పాములు పట్టుకునే వాళ్ళకి కుర్రోళ్ళకి ట్రైనింగ్ ఇస్తున్నాం ఎస్సీ ఎస్టీ బీసీ మైనారిటీ వర్గాల సంక్షేమానికి సీఎం జగన్ ఎంతో ప్రాధాన్యత ఇస్తున్నారని వైఎస్ఆర్ కాంగ్రెస్ ఎస్సీ ఎస్టీ బీసీ నేతలు పేర్కొన్నారు గతంలో ఎన్నడూ లేని విధంగా మంత్రివర్గంలో ఆయా వర్గాలకు చెందిన అత్యధికులకు చోటు కల్పించడం చారిత్రాత్మకమని అన్నారు వైఎస్సార్ కాంగ్రెస్ పార్టీ ఎస్సీ ఎస్టీ ఐక్య విభాగం ఆధ్వర్యంలో విజయవాడ తుమ్మలపల్లి కళాక్షేత్రంలో పార్టీ తరపున ఎన్నికైన ఆయా వర్గాల ప్రజాప్రతినిధులకు ఆత్మీయ సత్కారం నిర్వహించారు ఈ సందర్భంగా మాల మాదిగ గిరిజన ఐక్యవేదిక నాయకులు మాట్లాడుతూ గత ప్రభుత్వం హయాంలో ఎస్సీ ఎస్టీ వర్గాల ప్రజలు అన్యాయానికి గురయ్యారని విమర్శించారు సీఎం జగన్మోహన్ రెడ్డి ఎస్సీ ఎస్టీ బీసీ మైనారిటీ వర్గాల ప్రజల సంక్షేమానికి వైసీపీ సర్కార్ పెద్దపీట వేస్తుందని అన్నారు ఎస్సీ ఎస్టీ బీసీ మైనారిటీల వర్గాల వారికి యాభై శాతం అన్ని రంగాల్లో రిజర్వేషన్లు కల్పిస్తూ సీఎం జగన్ తీసుకున్న నిర్ణయం హర్షణీయమని పేర్కొన్నారు జగన్మోహన్ రెడ్డి గారు ఈరోజు ఒకే మాట ఇది దళితుల ప్రభుత్వం ప్రజ పేద ప్రజల ప్రభుత్వం ఎస్సీ బీసీ మైనారిటీలకు యాభై పర్సెంట్ అన్ని రిజర్వేషన్లలో నామినేటెడ్ పోస్టుల్లో కానివ్వండి కాంట్రాక్టులో కానీ ఇచ్చిన ప్రభుత్వం జగన్మోహన్ రెడ్డి గారి ప్రభుత్వం డాక్టర్ బీఆర్ అంబేద్కర్ ఆలోచన విధానం పేద ప్రజలకి విద్య వైద్యం ఆరోగ్యం తినడానికి తిండి ఉండడానికి ఇల్లు ఈ అంబేద్కర్ ఆలోచన విధానం విధాన్ని అమలు చేస్తున్న ఏకైక నాయకుడు జగన్మోహన్
ప్రస్తుత వేమూరు నియోజకవర్గ శాసనసభ్యుల ఆధ్వర్యంలో పదమూడు జిల్లాలు తిరిగాం పదమూడు జిల్లాల్లో మేము చేసిందంతా జగన్మోహన్ రెడ్డి గారి ఆదేశం ఒకటే మాల మాదిక సోదరులు ఎస్సీ గిరిజన సోదరులు అంతా కూడా కలిసిమెలిసి ఉంటే రాజ్యాధికారం మనకు వస్తుంది అన్నారు నాగార్జున గారి నాయకత్వంలో అదే మాట విషయాన్ని పదమూడు జిల్లాల్లో తిరిగి ప్రచారం చేశాం ఈరోజు ప్రజలంతా కూడా జగన్మోహన్ రెడ్డి గారు ఈ రాష్ట్రానికి పేద ప్రజలకి న్యాయం చేయగలరని చెప్పని నూట యాభై ఒక్క సీట్లు అది ఇచ్చి అధికారం ఇచ్చి ఇరవై రెండు పార్లమెంట్ సీట్లు అధికారం ఇచ్చి ఇవ్వడం జరిగింది కాబట్టి ఈ రాష్ట్ర ప్రజలకి రాష్ట్ర ఎస్సీ విభాగం తరఫున ధన్యవాదాలు తెలియజేస్తున్నాం మీ ద్వారా తమ సమస్యలను తక్షణము రాష్ట్ర ప్రభుత్వం పరిష్కరించాలంటూ రాష్ట్ర భాషా పండితుల సంఘం వ్యాయామ సంఘాలు నిరసన కార్యక్రమాన్ని చేపట్టాయి రాష్ట్ర వ్యాప్తంగా ఉన్న భాషా పండితులకు వ్యాయామ ఉపాధ్యాయులకు పదోన్నతులు కల్పించే వరకు తాము ఉద్యమాన్ని కొనసాగిస్తామని సంఘం నాయకులు స్పష్టం చేశారు నగరంలోని ధర్నా చౌక్ లో రాష్ట్ర వ్యాప్తంగా ఉన్న పన్నెండు వ్యాయామ ఉపాధ్యాయ సంఘాలు భాషా పండితుల సంఘం ఆధ్వర్యంలో ధర్నా కార్యక్రమాన్ని నిర్వహించారు ఈ సందర్భంగా సంఘాల నాయకులు మాట్లాడుతూ రాష్ట్ర వ్యాప్తంగా ఉన్న భాషా పండితులు వ్యాయామ ఉపాధ్యాయులకు న్యాయపరంగా అందాల్సిన పదోన్నతుల విషయంలో అన్యాయం జరుగుతుందని పేర్కొన్నారు తమకు ప్రాతినిధ్యం వహిస్తున్న ఉపాధ్యాయ ఎమ్మెల్సీలు తమకు పదోన్నతులు రాకుండా అడ్డు తగులుతున్నారని ఆరోపించారు రెగ్యులర్ ఉపాధ్యాయులతో సమానంగా తమకు కూడా పదోన్నతులు కల్పించి తమ సమస్యలను పరిష్కరించాలని జగన్ సర్కార్కు విజ్ఞప్తి చేశారు తమ సమస్యలను పరిష్కరించని పక్షంలో పెద్ద ఎత్తున ఆందోళనకు దిగుతామని ఈ సందర్భంగా హెచ్చరిక జారీ చేశారు సమాన పనికి సమాన వేతనం అని చెప్పేసి సుప్రీంకోర్టు తీర్పిచ్చినప్పటికీ హై స్కూళ్ళల్లో అంటే ఉన్నత పాఠశాలల్లో కేవలం స్కూల్ అసిస్టెంట్ స్థాయి వ్యక్తులు మాత్రమే పనిచేయాలని చెప్పేసి విద్యాక చట్టం చెప్తున్నప్పటికీ కూడా ఈ గ్రేట్ పండిట్ వ్యవస్థ అనేటువంటిది ఈ ఉన్నత పాఠశాలలో కొనసాగుతూ ఉండడం శోచనీయం పూర్తిగా ఈ ఎల్పి వ్యవస్థ అంటే భాషా పండిత వ్యవస్థ అనేటువంటిది రద్దు కావాలని చెప్పేసి ఎస్ఎల్టీఏ డిమాండ్ చేస్తూ ఉంది కానీ ఈ కొన్ని సంఘాలు అంటే గత ప్రభుత్వం తొంభై ఒకటి జీవో ఇచ్చి పదివేల రెండు వందల ఇరవై నాలుగు పోస్టులను అప్గ్రేడ్ చేస్తూ అదేవిధంగా రెండు వేల ఆరు వందల మూడు పీఈటీ పోస్టులు అప్గ్రేడ్ చేస్తూ జీవో ఇవ్వడం జరిగింది కానీ కొన్ని గుహనా సంఘాలు ఉపాధ్యాయుల యొక్క క్షామాన్ని ఆశించేటువంటి ఉపాధ్యాయ సంఘాలు ఏవైతే ఉన్నాయో రికగ్నైజ్డ్ సంఘాలు అని చెప్పేసి ఇవన్నీ లాబీయింగ్ చేస్తూ ప్రభుత్వాన్ని బెదిరిస్తూ ఈ ఉన్నతీకరణ ఫలాలను అందకుండా చేస్తా వస్తున్నటువంటి పరిణామం జరిగింది ఏ సంఘాలైతే ఉపాధ్యాయుల యొక్క క్షేమాన్ని కాకుండా ఉపాధ్యాయుల యొక్క నాశనాన్ని కోరుకుంటున్నాయో ఆ యొక్క సంఘాల రికగ్నైజ్ అంటే ప్రభుత్వ గుర్తింపును కూడా రద్దు చేయాలని చెప్పేసి ఈ సందర్భంగా మేము ఈ ప్రభుత్వానికి విజ్ఞప్తి చేస్తున్నాం కేంద్ర ప్రభుత్వం ప్రవేశపెట్టిన కార్మిక హక్కుల చట్టం తొలగింపును నిరసిస్తూ వచ్చే నెల రెండో తేదీన నగరంలో భారీ ఎత్తున ఆందోళన చేపడుతున్నట్లు ఆల్ ట్రేడ్ యూనియన్స్ నాయకులు స్పష్టం చేశారు కార్మిక కుదింపు కార్మిక హక్కుల తొలగింపును చేయాలన్న కేంద్ర ప్రభుత్వ ఆలోచనను తక్షణం ఉపసంహరించుకోవాలని ఈ సందర్భంగా వారు డిమాండ్ చేశారు నగరంలోని గాంధీనగర్ ప్రెస్ క్లబ్లో ఏర్పాటు చేసిన విలేకరుల సమావేశంలో ఆల్ ట్రేడ్ యూనియన్స్ నాయకులు మీడియాతో మాట్లాడారు కార్మిక వర్గాన్ని కాలరాస్తూ మోడీ ప్రభుత్వం తీసుకుంటున్న నిర్ణయాలపై కార్మిక సంఘాలన్నీ కలిసి ఆగస్టు రెండో తేదీన ఉద్యమ బాట పట్టనున్నట్లు తెలిపారు ఇప్పటికే మోదీ ప్రభుత్వాన్ని గెలిపిస్తే కార్పొరేట్ సంస్థలకు పరిశ్రమలకు కొమ్ము కాసే విధంగా మోడీ నడుచుకుంటున్నారని ఆరోపించారు కేంద్ర ప్రభుత్వం కార్మిక వ్యతిరేక విధానాలను తక్షణం ఉపసంహరించుకోవాలని కోరారు కార్మిక హక్కుల తొలగింపు కార్మికుల కుదింపును చేయాలన్న యోచన సబబు కాదని దుర్మార్గమైన చర్య అని అభివర్ణించారు కేంద్రంలో అధికారంలోకి వచ్చిన మోడీ ప్రభుత్వం వంద రోజులు యాక్షన్ ప్లాన్ అనే పేరుతో ఈరోజు ప్రభుత్వ రంగ సంస్థలన్నింటినీ ప్రైవేట్ పరం చేయడం కోసం ప్రయత్నం చేస్తుంది రెండో వైపున కార్మిక వర్గం పంతొమ్మిది నుంచి పోరాడి సాధించుకున్న హక్కుల్ని నిర్వీర్యం చేయడం కోసం ప్రయత్నం చేస్తుంది కేంద్ర కార్మిక సంఘాలు రెండు నుంచి కేంద్ర ప్రభుత్వం డెబ్బై నాలుగు కార్మిక చట్టాలని నాలుగు లేబర్ కోడ్లుగా మార్చేదానికి ప్రయత్నం చేస్తుంది దానికి వ్యతిరేకంగా గత ఐదు సంవత్సరాల్లో పెద్ద ఎత్తున పోరాడు ఫలితంగా తా అప్పటి వరకు ఆగింది మొన్న పూర్తి మెజారిటీ వచ్చిన తర్వాత వెంటనే ఈరోజు మొన్న ఇరవై మూడో తేదీన పదిహేడు కార్మిక చట్టాలను రద్దు చేస్తూ రెండు లేబర్ కోడుల్ని పార్లమెంట్లో ప్రవేశపెట్టింది ఇవి పూర్తిగా కార్మికులకు చాలా వ్యతిరేకం ఇప్పటి వరకు కార్మికులు పోరాడి సాధించుకున్న చట్టాలన్నింటినీ నిర్వీర్యం చేసేదానికోసమే ఈ ఈ బిల్లులు తీసుకొచ్చింది ఈ బిల్లుల్ని కేంద్ర ప్రభుత్వం వెంటనే తక్షణమే ఉపసంహరించుకోవాలి దానికోసం రేపు రెండవ తేదీన దేశవ్యాప్తంగా అన్ని నియోజకవర్గ కేంద్రాల్లో అన్ని కేంద్ర కార్మిక సంఘాలు నిరసన తెలియజేస్తున్నాయి మన విజయవాడ నగరంలో ధర్నా చౌక్లో పెద్ద సంఖ్యలో వేలా
ఇప్పటికైనా కేంద్ర ప్రభుత్వం ప్రవేశపెట్టిన ఈ బిల్లుని వెంటనే ఉపసంహరించుకోవాలి లేదంటే ఈ ఉద్యమాన్ని దేశవ్యాప్తంగా పెద్ద ఎత్తున చేస్తాం అని చెప్పి ప్రభుత్వానికి హెచ్చరిస్తున్నాం సమాజంలో లింగ వివక్ష ఉండరాదన్న డీజీపీ రాత్రి వేళల్లోనూ మహిళలు స్వేచ్ఛగా తిరిగేలా పరిస్థితులు మారాలన్న సవాంగ్ తెలంగాణకు మేలు చేసేందుకే పోలవరం పనులు నిలిపివేశారు వాస్తవాలు తెలుస్తాయనే పోలవరంపై జగన్ సర్కార్ చర్చించలేదని దేవినేని ఉమా మండిపాటు వీఆర్ఏలకు కనీస వేతనం పద్దెనిమిది వేలు చెల్లించాలి గ్రామ సహాయకుల సమస్యలను ప్రభుత్వం పరిష్కరించాలని ఏపీ రెవెన్యూ జేఏసీ డిమాండ్ జిల్లాలోను సంక్షేమ హాస్టల్స్ పై ఏసీపీ దాడులు తిరువురు సాంఘిక హాస్టల్లో అవకతవకలు గుర్తించిన అధికారులు ఏసీటీ న్యూస్ ఇంతటితో సమాప్తం నమస్కారం